வணக்கம் டிடி டிவியின் மடத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பயம்ப பல்கலைக்கழகத்திற்கு சவுதி அரேபியா எழுபத்தி மூன்று மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதி உதவி பிரதியமைச்சர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்றைய தினம் ஆஜர் பல வருடங்கள் பழமை வாழ்ந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நினைவு சின்ன பாறை சுவிஷில் கண்டுபிடிப்பு இலங்கை பேட்மிண்டன் சங்கத்திற்கு தடை சர்வதேச பேட்மிண்டன் சங்கம் அறிவிப்பு தொடர்வது விரிவான செய்திகள் வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக சவுதி அரேபியா எழுபத்தி மூன்று மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியுதவியை வழங்கியுள்ளது வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் கலுகங்கை அபிவிருத்தி ஆகிய இரண்டு திட்டங்களுக்கும் எழுபத்தி மூன்று மில்லியன் டொலர்களை நிவாரண அடிப்படையில் சவுதி அரேபியா வழங்கியுள்ளது இதற்கான இரண்டு உடன்படிக்கைகள் நிதியமைச்சரின் சார்பில் கைச்சாத்திடப்பட்டது இலங்கையின் சார்பில் நிதியமைச்சரின் செயலாளர் கலாநிதி ஆர் எஸ் எஸ் சபரதுங்க மற்றும் அபிவிருத்திக்கான சவுதி நிதியத்தின் செயற்பாட்டு பணிப்பாளர் நாயகம் பவுசி அல்சார் ஆகியோர் குறித்த ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திட்டனர் பிரதியமைச்சர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியுள்ளார் நீதிமன்றத்தை அவமதித்த விவகாரம் தொடர்பில் மாகல் கந்த சுதந்திர தேரர் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற விமானப்படை அதிகாரி ஒருவரும் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணைகளுக்கு பதிலளிக்கவே அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியுள்ளார் கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஓராம் தேதி ஊடகங்களிடம் கருத்து வெளியிட்ட ரஞ்சன் இந்த நாட்டில் பெரும்பாலான சட்டத்தரணிகள் ஊழல்வாதிகள் என குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் இவ்வாறு கூறுமையானது மக்களுக்கு சட்டம் தொடர்பில் இருக்கும் நம்பிக்கையை சீர்குலைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் மனுதாரர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இதனால் நீதிமன்றத்திற்கு அபகீர்த்தி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் இதற்கமைய குறித்த மனுவை ஆராய்ந்த உயர்நீதிமன்றம் இன்று அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகுமாறு கடந்த பன்னிரெண்டாம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது நான்காயிரத்திலிருந்து ஐயாயிரம் வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நினைவு சின்ன பாறையை ஆய்வாளர்கள் சுவிசில் கண்டுபிடித்துள்ளனர் குறித்த பாறையானது பெர்லினில் உள்ள பிரிட்னஸ் கிராமத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது வெண்கல காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் குறித்த பாறையை இறை வழிபாட்டினிடமாக பயன்படுத்தி இருக்கலாம் எனவும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் உருண்டை வடிவில் இருக்கும் பாறை இரண்டு மீட்டர் உயரமும் ஒன்று தசர் மூன்று மீட்டர் அகலமும் மூன்று டன் எடையும் கொண்டுள்ளது ஆரம்ப காலத்தில் செங்குத்தாக பாறை நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் வேறு ஊரில் முதலிருந்த பாறை பிரிட்னச்சர் கிராமத்துக்கு பின்னர் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை பேட்மிண்டன் சங்கத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த தடையை சர்வதேச பேட்மிண்டன் சங்கம் விதித்துள்ளது குறித்த தடை நீக்கப்படும் வரை இலங்கையின் எந்த வீர வீராங்கனைகளும் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாது என்று மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இலங்கை பேட்மிண்டன் சங்கத்தில் தற்சமயம் நிலவும் நெருக்கடிகளே இதற்கான காரணம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மடத்தியால செய்தி நிறைவடைகிறது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்து டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்